ராபர்ட் கிரீன் எழுதின ஃபார்ட்டி எயிட் லாஸ் ஆஃப் பவர் அப்படின்ற இந்த புத்தகத்தோட சமரியை நம்ம சாப்டர் பை சாப்டர் பார்க்க போகிறோம் அதை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இந்த பவர் அதிகாரத்தை நீங்கள் பெறணும்னா நீங்கள் புரிஞ்சிக்க வேண்டிய ரொம்பவே முக்கியமான அடிப்படையான ஏழு விஷயங்களை தான் இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூட பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் இதுக்கப்புறம் நான் போட போகிற வீடியோஸ் எல்லாம் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் முதல் விஷயம் உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய முடிவுகள் எப்போவுமே உங்களுடைய எமோஷன் சார்ந்த முடிவுகளாக இருக்கவே கூடாது எந்த ஒரு சுச்சுவேஷனையும் அனலைஸ் பண்ணி கரெக்டான முடிவை எடுக்கணுமே தவிர உங்களுடைய எமோஷன் சொல்கிற முடிவை நீங்கள் எடுத்துடவே கூடாது அதுலேயும் ரொம்ப முக்கியம் உங்களுடைய கோபம் சொல்கிற முடிவை நீங்கள் எடுத்துடவே கூடாது உங்கள் வாழ்க்கையவே அழிக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஆயுதம் உங்களுடைய கோபம் தான் அப்படின்றத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் ரெண்டாவது விஷயம் கடந்த காலத்தையும் எதிர்காலத்தையும் சரியாக பயன்படுத்திக்கணும் எதிர்காலத்தில் என்னெல்லாம் பிரச்சனை வரும் அப்படின்றத இப்போவே யோசித்து அதுக்காக தயாராக இருந்துக்கணும் எதிர்காலத்தில் நடக்க போகிற நல்ல விஷயங்களை விட எதிர்காலத்தில் வரப்போகிற பிரச்சனைகளை பற்றி யோசிக்கிறது ரொம்பவே நல்லது ஏன்னா திடீர்னு ஒரு நல்ல விஷயம் நம்ம வாழ்க்கையில் நடந்ததுன்னா நம்ம ரொம்பவே சந்தோஷம் தான் போடுவோம் ஆனால் நம்ம எதிர்பார்க்காம ஒரு பிரச்சனை நம்ம வாழ்க்கையில் வந்ததுன்னா நம்ம சுத்தமாக உடஞ்சே போயிடுவோம் பவரில் இருக்கிற மனிதர்கள் இதை எப்போவுமே அனுமதிக்கிறதே இல்லை கடந்த காலத்தில் நமக்கு நிறைய பிரச்சனைகள் வந்திருக்கும் அதெல்லாம் மறக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு இருப்போம் ஆனால் பவரில் இருக்கிற மனிதர்கள் இப்படி பண்ணுறது இல்லை அவங்க கடந்த காலத்தில் அனுபவித்த கஷ்டங்களை தொடர்ந்து அனலைஸ் பண்ணி அதிலிருந்து புது புது பாடங்களை கற்றுக்கிட்டே இருக்காங்க நம்மளுடைய கடந்த காலத்தை விட சிறந்த ஆசான் நமக்கு வேறு யாருமே இல்லை அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் மூணாவது விஷயம் நீங்கள் பவர்ஃபுல்லான பொசிஷனுக்கு போகணுன்னா பொறுமையும் நிதானமும் ரொம்பவே அவசியம் ஒரு செடிக்கான விதையை போட்டுட்டு அந்த செடி வளர்ந்துருச்சா அப்படின்னு தோண்டி பார்த்துக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா அந்த செடி கடைசி வரைக்கும் வளரவே போகிறதில்ல அதே மாதிரி நீங்களும் ஒரு பவர்ஃபுல்லான பொசிஷனுக்கு போகணுன்னா உங்களுக்கு பொறுமையும் நிதானமும் ரொம்பவே தேவைப்படும் பொறுமையை விட மிக சிறந்த கவசம் வேற எதுவுமே இல்லை அதே மாதிரி அவசரத்தை விட உங்களை கொல்லக்கூடிய கொடூரமான ஆயுதமோ வேற எதுவுமே இல்லை நாலாவது விஷயம் நமக்கு எதிர இருக்கிற மனிதர்களை நம்ம எடை போட கற்றுக்கணும் நம்ம செய்கிற மிகப்பெரிய தவறு நமக்கு எதிர இருக்கிற மனிதர்களோட இன்டென்ஷனை எண்ணத்தை பொறுத்து அவங்கள நம்ம எடை போடுறோம் ஆனால் பவர்ஃபுல்லான பொசிஷனில் இருக்கிற மக்கள் எப்போவுமே அடுத்தவங்களோட செயலின் விளைவை பொறுத்து தான் அவங்கள எடை போடுவாங்க உதாரணத்துக்கு நம்மளோட நண்பர் ஒருவர் நமக்கு நல்லது செய்கிறதா நினச்சி பல விஷயங்கள் செய்யலாம் ஆனால் அது எப்போவுமே நம்மளை ஏதோ ஒரு பிரச்சனையில் கொண்டு போய் நிறுத்தும் அப்படிப்பட்ட ஆட்களை நம்மளோட நண்பர்களாக பார்க்காம எதிரிகளாக பார்க்கணும் அப்படின்னு ராபர்ட் கிரீன் சொல்கிறாரு பவர்ஃபுல்லான பொசிஷனில் இருக்கிற மக்களும் அப்படி தான் நடந்துக்கிறாங்க அஞ்சாவது விஷயம் நம்ம எந்த மாதிரியான விஷயங்களெல்லாம் செய்கிறோம் அப்படின்றது எவ்வளவு முக்கியமோ அதே அளவுக்கு எந்த விஷயங்களெல்லாம் நம்ம செய்யாமல் தவிர்க்கிறோம் அப்படின்றதும் ரொம்ப முக்கியம் ஒரு விஷயத்த செய்யலாமா செய்யக்கூடாதா அப்படின்னு எப்படி முடிவெடுக்கிறது பொதுவாக நம்ம ஒரு விஷயத்த செய்கிறது மூலியமாக நமக்கு என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்றத மட்டும் பார்த்து அந்த விஷயத்த செய்யலாமா வேணாமா அப்படின்ற முடிவு எடுத்துப்போம் ஆனால் ஒரு விஷயத்த செய்கிறதுக்கு நம்ம எந்த மாதிரியான சாக்ரிஃபைஸ் எந்த மாதிரியான விலை கொடுக்குறோம் அப்படின்றதையும் ஆழமாக அனலைஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அதை செய்யலாமா வேணாமா அப்படின்ற முடிவை எடுக்கணும் ஆறாவது விஷயம் எப்போ நீங்கள் ஒரு பவர்ஃபுல்லான பொசிஷனுக்கு போகணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டுட்டீங்களோ அப்போவே நீங்கள் ஒரு நல்ல சைக்காலஜிஸ்டாக மாற வேண்டிய தேவை ஏற்பட்டுருது உங்களுக்கு எதிராக இருக்கிற ஒரு மனிதர் என்ன யோசிக்கிறாரு அவர் ஏன் அப்படி யோசிக்கிறாரு அடுத்தவர் என்ன செய்ய போகிறாரு அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கிறது தான் ஒரு பவர்ஃபுல்லான பொசிஷனுக்கு போகிறதுக்கான மிக முக்கியமான கருவி அதனால் நீங்கள் மனிதர்களோட பிஹேவியர்ஸை தொடர்ந்து படிக்க ஆரம்பிக்கணும் அதை பற்றி நிறைய தெரிஞ்சிக்க ஆரம்பிக்கணும் ஏழாவது விஷயம் நீங்கள் எல்லாரையும் முழுமையாக நம்பக்கூடாது நீங்கள் ஒருத்தவரால் ஏமாற்றப்பட்டிருக்கீங்க அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் அவரை முழுமையாக நம்பினீங்க அப்படின் தான் அர்த்தம் ஒரு பவர்ஃபுல்லான பொசிஷனுக்கு நீங்கள் போகணும் அப்படின்னா உங்களை சுற்றி இருக்க எல்லாரையும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நீங்கள் நம்பிக்கிட்டே இருக்கக்கூடாது உங்களை சுற்றி இருக்க எல்லார் மேலேயும் ஒரு சந்தேக பார்வை எப்போவுமே உங்களுக்குள்ளே இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும் இந்த ஏழு விஷயத்தை தான் ராபர்ட் கிரீன் இந்த புத்தகத்தை நீங்கள் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய அடிப்படையான விஷயங்களாக சொல்லியிருக்காரு இதுக்கப்புறம் இந்த புத்தகத்தில் சொல்லியிருக்கிற நாற்பத்தெட்டு விதிகளையும் நம்ம ஒவ்வொரு வீடியோவாக தொடர்ந்து பார்க்க போகிறோம் அந்த வீடியோவில் பல வீடியோ ரொம்பவே தந்திரமானதாகவும் அடுத்தவங்களை ஏமாற்றக்கூடியதாகவும் கருணையற்றதாகவும் உங்களுக்கு தெரியலாம் ஆனால் அது சரியா தவறா அப்படின்னு என்னுடைய கருத்தை நான் சொல்லவே போகிறதில்ல இந்த புத்தகத்தில் ராபர்ட் கிரீன் என்ன சொல்லியிருக்காரோ அதை அப்படியே நான்